ごきげんようもちげしゃ講演家の宮崎文隆ですえ今日は2022年8月の13日土曜日です今日はなんといっても昨日赤ヘル軍団逆転の4連勝やりましたねいやー巨人相手に東京ドームへ乗り込んで逆転やりましたねそしてこの8回ワンアウト3塁小園バッターここで同点に追いついてあと1打あと1点取れるかどうかここで小園が登場しましたねまあワンアウト3塁ですねなんとかそこで1点欲しいと思ってましたら1球目を小園が見事にセンターよ大きなギダを打ちましたこれで逆転逆回ね逆転しましたねいやー素晴らしかったですねカープ軍団のこの赤ヘル軍団のこの勢いこの勢いが小園に打たしましたね小園も思い切って積極的な打法これが続けていけたことがこの一打につながりましたねそして8回逆転しましたさあ8回の裏これもピッチャーも心配ですよねエースの大瀬良も5点で降板しましたでも大瀬良もまあこう調子がありますからまあここはエースは降りてもうその後のつなぎでカープがこれを5点以降はずっと抑えましたね8回も矢崎いやーここで押さえなかった<笑>大変だなと思っておりましたでもここで抑えるとあとはね9回はもう紅林がいますからなんとか8回抑えてくれよと言うんででも矢崎も見事に抑えてくれましたねそして、うん、9回、えー、巨人もう必死ですさてここで紅林が登場しました紅林が3連投もう疲れもピークに達している3連投しかし三三振という見事な投球でしたねいやこれでカープの距離が一気にもう加速してますさあそして、えーえー、その勢いがついたところで今日がまあ巨人戦の2戦目ですがデーゲームですね、えー、昼。の14時から行われますデーゲームでまたこれも、えー、泣いたからデーゲーム熱い時にまあこれでお互いのチーム巨人もカープもお互いに本当に疲れているこうピークに達する時に昼のゲ,ゲームですからこれは本当本当に勝つぞというこの記録の勝負になると思いますね。そこでカープ赤ヘル軍団、負けておられますかここで遠藤が出てきます。これが、この遠藤がどういう気分で出てくるか、あまりプレッシャーに押されて出てくるか、いやー、これも自分もやるぞーというんで、こう前向きの燃える気持ちで出てくるか、ここが勝負ですね。この、この持ち方、これ遠藤が握って、カープが巨人を押し切るとこれはもう大変なことになってきます。昨日も4位になりました。もう上のヤクルトもどんどん負けてきて、えー、2位と6ゲームになりまして、もうちょっともう完全独走で、もうヤクルトしかないと思っていましたが、分かりませんね、今日はね。もうこれでもうカープも下からどんどん突き上げていけば、どうなるか分かりませんね。まさに下国上の,かあのセ・リーグの先生になってきましたね。そして、えーもう一つは大リーグで鈴木誠也選手も活躍していますね。昨日はフィールド・オブ・ドリームスの舞台で主役を張っているじゃないですか。そして今日はデーゲームの昼の RCC の放送は解説が山本浩二。いやー、カヘル軍団のトップランナー。これが解説でもっと勢いがついていきますね。いやー。今日はあ昼のデゲーム2時から遠藤この勝負で突っ走ってほしいなもう広島は東京でやってますが広島の町も広島県民も,も広島ファン全国のカープ・ハケヘル軍団のファンもグーッとモチベーションのは
上がってきていますからねこの勢いをもっと,もっと人選にかけたいと思います。行こうぜカフー